אנחנו סיימנו את הקבטת הקודמת, שציפרת לנו על מה שקרה במצור ובמלחמה, ושאיבדת את אחיך. אבל אני רוצה להחזיר אותך למה שאת עשית בזמן המלחמה. את יכולה לתאר לי קצת על העבודה שלך ב... בית חולים? אני הייתי יוצאת בבוקר והייתי מגיעה, היו פצועים שהיו פצועים בידיים או פצועים בעיניים, אז לא יכלו לאכול, לא יכלו לעשות את כל הפעולות שצריך לעשות, אז היינו עוזרים להם לקום מהמיטות ולהתלבש, והיינו לוקחים אותם להתקלח, היו מתקלחים, יוצאים, ואז מושיבים אותם ונותנים להם ארוחת בוקר. ואחר כך, אם צריך למשל לדבר איתם, לשוחח אותם ולהוציא אותם קצת ככה, לטייל מסביב שם ברחבה, שיותר מדי שכיבה גם זה לא היה טוב. והיו כאלה שהיו נענים והיו מסכימים לקום ו- ו- ולעשות את כל הדברים, והיו כאלה שהיו אומרים, עזוב אותי. אני לא רוצה כלום, רק לשכב. מה את עשית כשאת ראית את אח שלה עכשיו? אני אמרתי שברגע שראיתי שהביאו אותו, ו... אז נכנסתי להיסטריקה, כמו שאומרים. צרחתי, בכיתי, אני לא יודעת מה, מה עוד עשיתי, אבל הייתי במצב... שכאילו לקחו חלק ממני, מהגוף שלי. ואז החיות תפסו אותי והרגיעו אותי, והביאו לי לשתות, ובינתיים הורידו אותו, כי הפצועים היו למעלה, וחדרי ניתוח וחדרי טיפולים, הכל היה במרתף למטה. וחדרי הרופאים וכל זה. ואז טיפלו בו כל ה... מה שצריך לעשות. ואחרי שחבשו אותו והשכיבו אותו, אז באו, באה האחות הראשית ואמרה לי, את רוצה ללכת לשבת לידו קצת? אז אמרתי לה, בהחלט. אז ירדתי למטה וקראתי לו בשם, והוא פקח את העיניים, הסתכל עליי, ולא דיבר. כל הראש שלו היה חבוש. היה כמו כובע מתחבושות, והיה מלא דם. והוא לא, לא הגיב, לא דיבר, רק פתח, פקח את העיניים והסתכל עליי, ויותר מזה לא, לא, ראה, לא היה כלום. ולמחרת בבוקר באה איזה מישהי, ובדיוק הייתי צריכה לצאת ללכת לבית חולים, והיא באה והיא... ספקה ידיים. אז אמרתי לה, מי? חשבתי על איזה חייל שטיפלתי או משהו. אז היא אמרה לי, לא. אז היא הצביעה עליי, היא אומרת לי שזה אחי. ואז לא יכולתי לעצור בעצמי, פרצתי בבכי ורצתי. ואז אחי, זכרו לברכה, אריה, זה האח הצעיר שהיה בבית, אז הוא אמר לי, אמא, אמא חיה בוכה. אז היא קראה לי, היא אומרת לי, למה את בוכה? אמרתי לה, חייל שטיפלתי בו נהר, נפטר. ויכולתי להגיד לה שזה אחי. אז היא אמרה לי, טוב. אז רצתי לבית חולים, וכמובן התחלתי לעזור לפצועים וכל מה ש... העבודה השוטפת שהייתי עושה. וזהו, עד הצהריים. בצהריים אמרו לנו ללכת הביתה. ולהתארגן לכניעה. אז בסוף הוציאו אותנו מהבתים, אמרו לנו להתרכז בבתי מעשה, ומיינו את הנשים לבד, את הגברים לבד, חולים לבד, ילדים לבד, והמילה שהייתה להם בפה זה יעשו לנו כמו שעשו בדיר יאסין. איפה הוא היה המילה הזאת? ד, ד, אה, החיילים הערבים, הליגיונרים שנכנסו לרובע, הם אמרו שהם יעשו בת, באוכלוסייה היהודית שברובע, יעשו להם בדיוק מה שעשו הישראלים ב, בכפר דיר יאסין. דיר יאסין זה היה כפר ערבי שהצבא שלנו שחט את כולם. 
אז uh, אנשים ממש לא הבינו, לא ידעו מה זה, לא הב... כי לא היה חדשות, לא היה כמו שהיום עיתון וכל הדברים האלה, שאת שומעת מה בדיוק קורה. ואז uh, לא, לא הבנו מה זה דר יאסין. והעמידו אותנו ככה אולי איזה שעתיים, ומחכים, מחכים, מחכים, פתאום בא איזה חייל, רץ, ואמר להם, באה פקודה מהאמיר עבדאללה שלא לגוע בציפורן של הילד הקטן. תנו להם חופשיות, רוצים לצאת מהבתים, ללכת, תוציאו אותם מהבתים. אבל לא לעשות בהם כלום, לא לגוע בהם. ואז אמרו לנו שאנחנו יכולים לצאת, ואז הוציאו אותנו ב... איך אומרים? שיירה כזאתי, יצאנו דרך הרובע עד שהגענו להר ציון. בהר ציון, בכניסה לשער ציון, שיוצאים משם לכנסייה דור מציון, אז היה טנק, כי לפני שבועיים, לפני הכניעה, הייתה צריכה לבוא תגבורת. ולא הגיעה, ובסוף כשהגיעו, אז פרצו את השער, את שער ציון, הם, נכ... הם באו מכיוון הר ציון, ונכנסו דרך השער, פרצו את השער, ונכנסו לרובע. אבל השאירו את השער פרוץ, לא השאירו שמירה, לא שום דבר. ואז הירדנים היו יותר חכמים, הביאו טנק, והכניסו אותו בתוך השער, והעמידו אותו, ועליו שמו גדר תיל. והיה מעבר כזה, לעבור בשביל לצאת. לכיוון, אה, ציון, אה, לכיוון הכנסייה, להר ציון. ואז היה ממש, כל האנשים אחד אחד יוצאים מהשביל הצר הזה. ואני אה, עמדתי ליד חייל ירדני, ואימא הייתה לידי, ואז ביקשתי ממנו בערבית, ידעתי לדבר ערבית שלהם, אז ביקשתי ממנו, אמרתי לו, תעשה טובה. למה? היינו עולים על הטנק לעבור, אז הייתה נתפסת השמלה. מוציאים את השמלה, נתפסת הגרב, ומוציאים זה, וכל הרגליים היו כבר זווי דם. אז ביקשתי ממנו, אמרתי לו, תעשה טובה, תעביר אותה לצד השני. אמר לי, תעזבי, זוזי מפה. אז הוא לקח אותה, הרים אותה כמו שמרימים ילד קטן. הרים אותה והעביר אותה לצד השני, אחר כך הרים אותי והעביר אותי לצד השני. ואז אימא ואני יצאנו מהשער, הגענו לכנסייה, הושיבו אותנו שם ברצפה. זה היה ערב שבת, אבל זה היה ערב תשעה באב. ישבנו על הרצפה ובכינו. לא אוכל, לא בגדים, לא שום דבר היה. ואז... קם איזה רב ורצה להתפלל, ועוד איזה רב אחד אמר לו, יש עבודה זרה, אי אפשר להתפלל. ואז הוא ישב ברצפה ובכה. בשתיים בלילה בא הוא ואמרו לנו, שקט, שקט, לצאת, לרדת, לאט לאט. הורידה אותנו במדרון של הר ציון, מול בריכת הסולטן, שהיום. ושם עמדו אה, אוטובוסים והעלו את האנשים ולא ידענו אבל לאן לוקחים אותנו. אז אה, אני אמרתי לאימא, אימא, את רוצה לעלות לאוטובוס? אז היא אמרה לי, אז מה נעשה? נשאר פה? זה מסוכן. אמרתי לה, בסדר, כי אנחנו בכל זאת, אה, שבת זה שבת. אז עלינו לאוטובוס והביאו אותנו לקטמון, שכונת קטמון, ושמו אותנו, אפשר להגיד, שש, שבע, שמונה משפחות בחדר אחד גדול. ובאו אחיות סוציאליות של, ה... של הדסה, ואחיות סוציאליות הכירו, פותחים שם מים. אחיות סוציאליות באו וחיבקו את אימא ותפסו אותה ככה וזה. אז אמר, אמרו לה, שמענו ואנחנו יודעים וזה, והם מתנצלים ו- וביקשו כאילו, ל- איך אומרים, ל- לנחם אותה. אבל 
והביאו לילדים, הביאו לנו לחם, פרוסות לחם, מרוחות בשמן קוקוס ושוקו. השוקו היה קר כמובן, לא זה, אבל ילדים רעבים, מסכנים, אז אכלנו את זה בתיאבון גדול. ו... מתי סיפרת לאימא שלך על האח? אני לא סיפרתי לה, האמת. מי סיפר? אריה אחי, זכרונו לברכה, הוא בא ואמר לה שהוא הלך לחפש את ניסים בכל המקומות והוא לא מצא אותו. ואז היא הבינה שהוא לא נמצא. ואחר כך כשהוציאו אותנו מהבתים ואמרו לנו שיש כניעה ואנחנו צריכים לצאת, אז אמרו לנו, אז אימא אמרה, למה לא סיפרנו לה? אז אמרנו לה, ש... אמרתי לה, לא חשבתי שיגיע מצב של, איך אומרים, שיהיה דבר כזה שאני לא אוכל, לס... שאני אוכל לספר לך. אם היה מצב יותר טוב מזה, הייתי מספרת לך. אבל לצערי, אני לא יכולתי לספר לך. ואז אה, בכינו כולנו, ואחר כך יצאנו מהחדר הזה, ויצאנו את הזה, הגענו לשער. את יכולה לתת להגיד לנו את השמות של כל ה... ההורים וגם של החיים. אימא מרים וקנין לבית גיני, אבא יצחק גיני, אחים נתן שיהיה בריא גר באפרת, וניסים כמובן נהרג ברובע, ואריה זכרונו לברכה נפטר ממחלה ואשתו גרה בגילו. אבל אני רוצה להחזיר אותנו בילדות שלך, ברור, לפני... 48? ה... כן, לפני כל הכאב לפ... של ה... לפני כל המלחמה, לפני כל ה... קודם כל, אני, אני, אני יודעת שאנחנו התחלנו לתאר את הבית. איך היה בבית שלכם? אם את יכולה לתאר יום שבת רגיל אולי, או יום... חול רגיל, פשוט שאנחנו יכולים לחוש איך היה אצלכם בבית. הבית שלנו, אפשר להגיד שהיה בית מטופח. אימא זיכרונה לברכה, עם כל המוגבלויות שהיו לה, היא השתדלה שהבית יהיה נקי, מסודר. תמיד על השולחן הייתה מפה לבנה. והאחיות של השירות הסוציאלי, כשהיו מדברות ביניהן, והיו אומרים שצריך לעזור למשפחה הזאת או למשפחה הזאת, אז הן היו אומרות לגברת גיני, לא מגיע לה עזרה. אז האחות הייתה אומרת להם, למה? עם כל המוגבלויות שיש לה, ו- ותראי איך היא מטפלת בילדים, וכל זה, היא עושה הכל בכוחות עצמה, לא מגיע לה עזרה? אז היו אומרים, לא, אצל גברת גיני תמיד יש מפה לבנה על השולחן. זה היה בשבילהם סמל, כאילו הבית הוא אצילי, לא, לא בית של עוני או מחסור במשהו. ואמת, עם הזיכרונה לברכה, אף פעם אני לא זוכרת שאנחנו הילדים, או אני, היינו יוצאים עם בגדים, עם טלאים או בגדים קרועים. תמיד היו לנו בגדים מסודרים, יפים. למרות כל המוגבלויות שהיו לה. האם את הרגשת שאת באה מבית אה, עני? כן. כן מה? כשהיינו בבית ספר והיו טיולים, אני, רוב הטיולים לא הייתי יוצאת. אבל שנה אחת היה טיול, והמנהלת לחצה עליי לצאת לטיול הזה. ואז אני אמרתי לה, אני לא יכולה לצאת. אז היא אומרת לי, למה? אמרתי לה, תראי, המצב בבית קשה, אבא לא עובד, ואין לנו מאיפה לשלם. אז היא אומרת לי, טוב, תגידי לי, אמא, שתבוא, אני אדבר איתה. אז אנחנו ידענו, כשמורה או מנהלת ביקשה אחד ההורים, אז כאילו עשית משהו לא טוב. אז באתי הביתה, ואני בוכה, לא סתם אמרתי לה ככה. אמרתי לה, אמא, המנהלת רוצה לדבר איתך. אה, מה עשית עכשיו? אמרתי לה, אמא, אני לא עשיתי שום דבר, היא רוצה לדבר איתך, יש טיול, 
ואני אמרתי לה שאני לא יוצאת לטיול, והיא אמרה שהיא רוצה לדבר איתך. אז היא השתכנעה שבאמת לא עשיתי שום דבר, ואז היא באה למנהלת, והמנהלת דיברה איתה, אמרה לה, תראי, אני אגיד לך את האמת, אם אני אתן לה את הכסף לטיול, אז שלושה ילדים לא יהיה להם מה לאכול. שבוע ימים. אז היא אמרה לה, טוב, את יודעת, אנחנו נעשה משהו. את תתני לה רק את האוכל, ואנחנו כבר נסדר את העניין של ההסעה. ואז יצאתי לטיול. זה היה טיול שיצאתי בו. לאיזה טיול? לאיזה... זה נסענו לחיפה, לתבור, כיוון הצפון. לא כמו שהיום יש מקומות הרבה יותר זה, אבל מה שלקחו אותנו אז זה היה מאוד יפה. ואני לא יכולה לשכוח את זה. זה... הייתה חוויה. איך הייתה הטיול באמת? איזה סוג חוויה זה היה? תראה, קודם כל שכל הבנות, כל הכיתה ביחד. וכולנו יושבות באותו זמן לאכול. כולנו יושבות באותו זמן אה, לשיחה. כולנו מת... נכנסות להתקלח ביחד. כולנו יושבות, אה, הולכות ישר ל... כל אחת לפינה שלה, למיטה שלה, למזרן או לשק שינה שיש לה. והכל היה ביחד, לא שאחת עושה משהו לפני השנייה. כולנו ביחד. ובבוקר כולם קמות באותו הזמן, מתקלחות, מתלבשות, אוספות את הציוד, מתכוננות ליציאה. שהיום אנחנו נוסעים לפה, מחר נוסעים לשם, כל יום למקום אחר. וזה חוויה שאי אפשר לשכוח אותה. זה דבר שנשאר חרוט בזיכרון מאוד. את זוכרת כל כמה זמן היו יוצאים לטיולים? זה פעם בשנה אפשר להגיד שהיינו יוצאים. זה היה טיול שנתי, היה נקרא. ואז היינו יוצאים. היה לך לפעמים חופשים עם המשפחה? מה זאת אומרת חופשים? היה זמן חופש בבית? כאילו בבית ספר שלא היה לך בית ספר בשנה? של לימודים שלא היה? כן, בוודאי. כמו שהיום יש חופש הגדול. אז היה גם אצלנו היה, אבל אצלנו היו החופשים אה, יותר ארוכים. היינו יוצאים לקראת ראש השנה mm-hmm. וחוזרים אחרי סוכות. לא כמו שהיום מתחילים ספטמבר ו- ומתחילים okay, החגים. ספר לי מההתחלה על העניין הזה של החגים. מתי היה לכם חופשים? היינו יוצאים ב- לקראת ערב ראש השנה והיינו חוזרים. אחרי אה, שמחת תורה, חוזרים ללימודים. <מח> ואז היינו לומדים רצוף. לא היו אה, שבוע לומדים, שבוע חופש, או יומיים אה, שבוע לומדים ויומיים לא לומדים. זה היה, היום ה, מה שאני רואה לפי התוכניות שהילדים יוצאים, זה אצלנו היה ישר. החופש הגדול היה ישר, לא... ומה היה, מה היית עושה בכל החופש הגדול הזה? תראי, בדרך כלל היינו אה, נשארים קצת בבית, והיו תקופות שהיינו נוסעים, למשל אצל הדוד, אצל ההורים של חיה, היינו נוסעים אליהם לתל אביב, אז היינו הולכים איתם לגן החיות, והולכים איתם לכל מיני מקומות. אז זו הייתה חוויה, היינו הולכים לים, אמנם הם היו גרים בגבול, ב- ו- אבל היה נחמד מאוד, היינו עוברים שבועות מאוד מאוד נחמדים איתם. מה חשבת? את זוכרת את הפעם הראשונה? מה, מי אתה רוצה לצאת? הוא הולך. בסדר, אני אתקן בבית הכנסת. אז את זוכרת את הפעם הראשונה שראית את הים? תל אביב? שאלה. אוקיי, אז את סיפרת לי קצת על החוויה שהיה בבית, שהיה נקי. איך הייתם מתנהלים אבל בתור משפחה? מה היה קורה, בוא נגיד, ערב שבת לארוחה? ערב שבת, אז כמובן שאימא הייתה מכינה 
חלק מהדברים ביום חמישי בלילה, אז בזמנו לא היו מקררים ולא היה, אבל בדירות שהיו לנו, היו לנו ארונות קיר, אפשר להגיד פריזר. את היית מוציאה דברים קפואים. זה היה מדהים. אני זוכרת אמא הייתה עושה דגים והייתה עושה איזה רוטב, וכשהיא הייתה מוציאה את זה ביום שבת, היה כמו ג'לי. והיינו מכינים חלק גדול מהדברים, אני הייתי עוזרת לה כמובן ביום חמישי בלילה, היינו מקלחים את האחים, האחים היו הולכים לישון, ואז היא, אימא ואני היינו יושבות בחדר, ה... היו לנו שני חדרים, חדר בתוך חדר. אנחנו ישבנו בחדר החיצון, אימא ואני, והאחים נכנסו לחדר הפנימי ו... וישנו. ואז הכנו את כל הדברים, אם זה היה קציצות לטגן, אם היה לטגן דגים, אה, הייתה עושה כל מיני ממולאים, כל הדברים שלוקחים זמן וגם אה, בכל זאת צריך להשגיח שלא יישרף או משהו, והייתי עוזרת לה בכל הדברים. חלק גדול מאוד מהבישולים היינו עושים ביום חמישי בלילה. ואיך ביום... באמת שמרתם את זה קר? אז זהו, אז אני אומרת לך, הארון הזה היה בתוך הקיר, ארון. שאם היית שמה את היד, היית מרגישה את הקור, כאילו, ממה? כי היו בתים אה, מאוד מאוד אה, קרים, כי הם היו למטה, ב... כמו כוכים. ואז היו, אה, היה נשמר האוכל מצוין. וכמובן שבזמנו לא היו קונים כמו שהיום, את הולכת ואת קונה ואת מביאה ושמה במקפיא או שמה בהקפאה או בתוך המקרר, כל הדברים האלה. היה, היו הולכים יום ביומו, קונים, מביאים, מבשלים, אוכלים. זהו, <laughs> אין לעשות מהיום למחר. <laughs> והיינו מאוד מאוד נהנים מהאוכל. וחוץ מזה היו עושים את הצ'ונט ליום שבת, כשבאים, אז בערב שבת כמובן שהאחים ואבא התרחצו בלילה והתלבשו והכל, והולכים לבית הכנסת, הולכים להתפלל, חוזרים מבית הכנסת, אז פה מנהג ירושלים היה שאבא ואימא בבית הילדים נכנסים, מנשקים יד ו... לאבא ואימא ואומרים שבת שלום. ואז אבא עומד ומקדש, עושה קידוש, אחרי הקידוש אז נותנים את הדגים, מנה ראשונה דגים, ואחרי הדגים הייתה נותנת לנו את המנה העיקרית. בחורף כמובן הייתה עושה לנו מרקים, כל מיני מרקים טובים, וביום שבת בבוקר היינו קמים, אז היה... הייתה לנו עששית, מנורה כזו, אני אראה לך בספר של ה... שקיבלתי מיד שרה, אז יש שם מראים פרימוס ו... ועששית. היה עששית והיו עושים פח, פח של שמן, היו אז מוכרים שמן בפחים, אז פח היו עושים פתח כמו חלון, ולמעלה היו עושים חור. שמים את העששית בתוך ה... מתחת לפח הזה בפנים ועל הפח הזה היו שמים את המים של יום שבת שבבוקר קמים לשתות שתייה חמה ואת החמין היו לוקחים לתנור ואז כשהיינו, היו גומרים, האחים היו גומרים להתפלל ובאים מבית הכנסת אז היינו הולכים לתנור ומביאים את הצ'ונט ואימא הייתה פותחת ו... מחלקת והיינו אוכלים את זה, אוכל חם. וביום שבת אחרי צהריים זה, היינו אוכלים דגים. אבל דגים תמיד אכלו דג קר, לא, לא חיממו. אז קודם כל, באיזה בית כנסת האחים ואבא היו מתפללים? האחים ואבא היו הולכים לבית הכנסת בבית חולים משגב לדך, למטה היה בית כנסת. וזכרונו לברכה, דוד דוד, הוא היה החזן שם, אז הם היו הולכים. והוא היה תמיד מבקש מאימא, היה אומר לה, תשלחי את הילדים שיבואו לפה. 
כי הוא היה משגיח עליהם שיתפללו. אז זה היה, איך אומרים, המטרה שיבואו לשם. ואימא ואני היינו הולכות להתפלל בבית הכנסת יוחנן בן זכאי, אבל לא כל שבת הלכנו. האמת, היינו הולכים רק בתקופת החגים, ראש השנה, כיפור, וזהו. היינו, אז אימא ואני היינו הולכות לבית הכנסת, אימא הייתה, ב, לפני החג, הייתה הולכת לשמש ומבקשת ממנו שני מקומות, והייתה משלמת לו. אז שנה אחת, אשתו של השמש הייתה שומרת שלא ייכנסו ילדים לעזרת נשים. ואז היא לא רצתה לתת לי להיכנס. אז היא אמרה לה, אין דבר כזה. היא כל השנים היא הולכת איתי. ותראי, תכניסי אותה ותנסי, תראי שהיא לא, שהיא לא תפריע. היא יושבת עם הספר והיא לא מפריעה לאף אחד. היא כל הזמן עם הספר שלה. אז כשהיא ראתה את זה, אז לשנה הבאה כבר היא לא, לא דיברה. היא כבר נתנה לי להיכנס חופשי. את יודעת כמה זה היה עולה לקנות? לא, אין לי מושג. זה באמת אני לא יודעת. Um, ובנות בדרך כלל הן היו הולכות לבית כנסת אז? מעט מאוד. לא, בנות לא, לא, לא נתקלתי בזה. מה היה הקשר של בנות לדת אז? מה הן היו עושות? אם בכלל, מה הן היו עושות? תראי, בנות שהן מבתים שהן שמרו את המסורת ושמרו על הדת ועל הצניעות וכל הדברים, המשיכו אותו דבר, כמו שהן רגילות בבית. אבל בתים שלא היו שומרי מסורת, אני לא חושבת שהיה משהו... זה לא נתקלתי בזה. ובבית שלך היו... בבית ש... שלנו שמרנו, כן. האם את זוכרת שאבא שלך היה לומד? לא, אבא לא למד ואבא לא ידע קרוא וכתוב, אבא לא ידע להתפלל. אם הוא היה הולך לבית הכנסת, היה שומע, היה עונה, ברוך הוא ברוך שמו, אמן. זה שני דברים היחידים שהוא היה יודע. ואימא? היא ידעה ל... אימא ידעה כי היא שאבה את זה בבית. בבית שלהם היה את ה... איך אומרים? המסורת של הדת. וזה הלך. Um, את זוכרת? האמת, את... שמרו כשרות, שמרו את uh, טהרת המשפחה, אבל אנחנו בתור ילדים אף פעם לא ידענו מה זה uh, את כל הדברים האלה של uh, טהרת המשפחה, לא ידענו מתי אימא נפרדת מאבא, מתי אבא נפרד, אף פעם לא ידענו ולא ידענו מתי אימא הייתה צריכה ללכת ל, ל, לטבול במקווה. זה אני אומרת ל, לזכותם. של האבות הראשונים שלנו. זה באמת היה... לא, לא ידעת את הדברים האלה. היום, היום יודעים הרבה דברים. וזה זה מוזר. זה... כי בתור ילדים, אז את בכל זאת רוצה לדעת דברים. אבל לא סיפרו לנו. לא, לא אמרו לנו כלום. האם, בת כמה היית בסוף הרוב הזה? את היית באיזה גיל כש... ב-48? בת 12, 13, כן, 13. אז עד אז דיברו איתך על הדברים של בנים, בנות? לא דיברו איתנו על הדברים האלה בכלל. ובין החברות שלך? גם בין החברות. היו כאלה שהיו למשל הולכות לתנועות, למשל... לצופים, לבני עקיבא, לא, לא היה אז. אני זוכרת, היה צופים, ומה עוד היה? זהו, זה הדבר היחיד שהיה, או הנוער העובד. כן, זה כן. היו הולכות, והיו מדברות ב... ככה, זו, זאת עם זה, וזאת עם ההוא, ו... אבל לא בפירוש, איך אומרים. ואת היית הולכת לאחד מהתנועות האלה? לא, לתנועות לא הלכתי. לא. אז איזה דברים היית עושה אחרי הבית ספר? אחרי הלימודים, אז היה לנו מועדוניות. במועדוניות האלה היינו הולכים, אז למשל, אם צריכים עזרה בשיעורים, היו עוזרים לנו להכין שיעורי בית. אם אין שיעורי בית, אז היינו יושבות, רוקמות, סורגות. 
מה עוד היינו עושות שם? משחקות, כל מיני משחקים. היו גם ריכוזים, מרכזים את כל הבנות, מספרים לנו כל מיני דברים ש... דברים שמקדמים אותך למשהו. מה למשל? מה היו מדברים איתנו באמת? באמת, אני לא, לא, לא זוכרת, אבל אמת, היו משחקים, היו פינות משחקים, זה כן. היו כל מיני משחקים. מי שלא רצתה לשבת לרקום או לסרוג או לתפור, אז היא הייתה יושבת בצד, משחקת. אז היינו עושים קבוצה רביעייה או משהו כזה, והיינו משחקות, והיה נעים, היינו מעבירים שעות מאוד מאוד נחמדות. איפה הייתה המועדוניות האלה? המועדונית הייתה ב... ברובע, באיזה בית למעלה. מדרגות, היינו עולים מדרגות, וזה היה שם. ו... את יודעת מי היה מנהל, מאיפה באה המועדונית הזאת? המועדוניות האלה ארגנו אותם סטודנטים שבאו מ... מחוץ ל... לרובע. והם ארגנו את כל הזה. והייתה המדריכה האחראית, זאת שאמרתי שעשו לה מסיבה, לא לכם סיפרתי, סיפרתי לחיה. הייתה לנו מדריכה שקראו לה מלכה טרגן, והיא הייתה אחראית על המועדוניות, והיא הייתה משתדלת לרכז את כל הבנות למועדוניות. מי שלא רוצה להכין שיעורי בית ועזרה, אז הייתה אומרת לה, שבי, תעשי מה שאת רוצה. היינו חופשיות לעשות מה שרוצים. והיא הייתה מאוד מאוד נחמדה. מאיזה גיל היית מגיעים למועדוניות? תראי, כיתה ד', ה', כבר הלימודים יותר קשים, אז היינו הולכות למועדוניות האלה. מה עוד את זוכרת על מלכה בתור מדריכה? מלכה, אישה מקסימה. אני אמרתי לה את זה לפני שבועיים, שעשו לה מסיבת הפתעה, היא בת 90 עכשיו. היא בדרך כלל כל שנה ביום הזיכרון היא הייתה מופיעה לחלקה הצבאית שבהר הזיתים. אבל כבר שנתיים לא ראיתי אותה, וכשהאחראית על המוזיאון צלצלה לי ואמרה לי, אמרתי לה, אני רוצה לראות אותה. ואת זוכרת אותה בתור מדריכה? כן, בוודאי. אז תספרי לי מה היא הייתה עושה בתור מדריכה. אמרתי, בתור מדריכה היא הייתה אוספת את כל הבנות. היא לא, היא לא נתנה לבנות להסתובב ברחובות. לא, הייתה לה, איך אומרים, אמביציה לאסוף את הבנות ולרכז אותן במקום שזה מקום בטוח. כי ארוחת צהריים היינו מקבלות בבית ספר. היה לנו מטבח, והיה חדר אוכל, והיינו מגיעות, והיינו מקבלות ארוחת צהריים חמה. אמנם לא ארוחה בשרית, היינו מקבלים ארוחה פרווה. כל מיני דברים. היו עושים לנו אורז עם חלב, היו עושים לנו איזה סלט שהוא, או... אבל לא, לא בשר ולא דגים. זה כן, זה נכון, זה אני זוכרת. היו דברים בסיסיים, והיה טוב מאוד. והיינו עושים תורנות במטבח. הבנות, כל פעם היו לוקחות, לוקחים שתי בנות מכיתה, והיינו עושות, אז למדנו לעשות שם מיונז, ולמדנו לעשות כל מיני דברים. וזה עזר לנו בחיים. במועדוניות זה היה רק בנות? במועדוניות שלנו היו רק בנות, אבל היו ב- ברחוב אחר, היה אה, מועדונית רק לבנים. והבנים היו הולכים לשם, והיו גם כן, הסטודנטים האלה היו עוזרים להם בשיעורי בית, ש- אה, מלמדים אותם, אה, חוץ משיעורי בית לא, לא לימדו אותם דבר אחר. ומתי אתם נפגשים? כל כמה זמן? איפה? במועדוניות? כל יום. כל יום אחרי הלימודים. באים הביתה, מחליפים את הבגדים שהלכנו לבית ספר ולובשים בגדי בית, כמו קוראים לזה, והיינו הולכים למועדונית. אז מי שלא רוצה עזרה בלימודים, אז הייתה לוקחת את הספרים, מחברות, והיינו עושים את העבודה. מי שלא רוצה, שהיא יודעת, היא משתדלת לעשות את השיעורים לבד, אז היינו... 
משחקות בכל מיני פינות, או רקמה, או כל מיני דברים אחרים. אז איך באמת התלבשתם שונה, ואיך התלבשתם בבית ספר, ואיך התלבשתם אחרי? תראי, לא היה תלבושת אחידה. לבשנו מה שרצינו. אבל מה, לבית ספר כמובן, לבשנו דברים יותר, איך אומרים, שברניים. מה למשל? שיהיה שרוול, שלא יהיה חשוף, הצעיות עד לברך. וכשהיינו חוזרים הביתה, אז היו לנו בגדים פשוטים יותר, והיינו לובשים אותם. אבל זה לא היה חס וחלילה בגדים קרועים או משהו. אבל מה, זה היה ידוע שאחרי הלימודים מחליפים בגדים של בית ספר. אז מה בדיוק, איך היה נראה הבגדים אחרי בית ספר? גם כן, או איזה שמלה פשוטה, או איזה חצאית וחולצה, משהו, אבל לא משהו, איך אומרים, שמסנוור או מסקר את העיניים. <laughs> ואיך באמת אבא ואימא התלבשו? אבא ואימא התלבשו מאוד מאוד פשוט. מאוד פשוט. אני זוכרת את הדברים של אימא, התמונה שהיה שם בחדר, זה בצעירות שלה, היא הייתה מתלבשת אקסטרה אקסטרה, אמרו לי. היא הייתה לובשת בגד עם הסרט בשיער והתיק אותו דבר. וגם הנעל, סליחה, <laughs> זה היה העיקר. אבל אחר כך היא לבשה בגדים פשוטים. כשהייתה עובדת במטבח, אז הייתה לובשת צינר. ועובדת במטבח, עושה מה שצריכה לעשות. ואבא, איך הוא היה מתלבש? אבא, בדרך כלל, גם הילדים לבשו מכנסיים, לא כמובן כמו שהיום לובשים קרוע וכל זה, מכנסיים פשוטים וחולצה, ו... ופעמיים בשנה אבא, זיכרונו לברכה, היה עושה לנו נעליים. בראש השנה היה עושה לנו נעליים שיהיה גם לחורף, ובקיץ היה עושה לנו סנדלים. היה מזמין לנו, היה ארמני אחד שהיה אצלו, כל שנה היה לוקח את ארבעתנו ועושה לנו, לפי מידה היה עושה לנו את הנעליים ואת הסנדלים. תתאר לי משהו על הלימודים שלך. ממתי התחלת אותם? איך הם היו? תראי, התחלתי בכיתה א', כמובן, נכנסתי לבית ספר בכיתה א' בגיל שבע. בגיל שש הייתי עוד בגן. ואיפה היית? איזה גן הלכתם? גן היה... היינו בנים בנות, זה כבר אני לא זוכרת, אבל היה גן אחד יחיד ברובע. זה הגן הזה. ואיך קראו לה? לגננת, איך קראו? אוקיי. Okay. קראו לה חיה. תתפלאי לשמוע, הייתי פעם, פעם הלכתי בלי כיסוי ראש, אז uh, הלכתי למספרה. ואני יושבת במספרה, והיו מספרים אותי, מסדרים לי, אני יודעת מה, ומישהי ישבה לידי, והיא מסתכלת עליי, והיא אומרת לי, חיה? אמרתי לה, כן. אמרתי לה, גננת חיה, את יודעת מה זה? היא נשארה המומה. זה היה ממש מדהים לראות ילדה והגננת על ידה. <laughs> זה היה, איך אומרים, הדובדבן שבקצפת. <laughs> זה היה ממש, את יודעת, כולם במספרה. <laughs> מה? זאת גננת שלך? <laughs> אמרתי, כן, זאת גננת שלי. והייתה גננת נהדרת, אין מה להשוות. מה היא עשתה? היא עשתה איתנו המון דברים יפים, אבל הרבה אני לא זוכרת, באמת. אז תתאר לי, סליחה, על הלימודים. אז בגיל שבע נכנסתי לכיתה א', אז רשמו אותי לבית ספר, לבנות ב', כי אנחנו הבנות הלכנו בבית ספר ברובע. והיו משפחות שרצו לתת לבנות לימוד יותר גבוה, יותר אה, חזק, אז שלחו אותם לבית ספר אה, לנדאו. זה היום אבילנה דה רוטשילד. 
והיו נוסעות כל בוקר מהרובע לבית ספר ולומדות שמה. אז כמובן שם הייתה להם תלבושת, משהו... בקיץ היה להם סרפנים אפורים עם חולצות לבנות ועם צווארון כזה מעומלן, משהו, משהו. את יודעת, זה, איך אומרים, מ- מסנוור את העיניים לראות את הדברים האלה. אני לא יכולה לשכוח את התלבושת הזו. בק... בחורף היה להם אה, סרפנים כחול כהה, עם חולצות לבנות, ועל החולצה אה, ז'קט כחול כהה, והיה הסמל של הבית ספר. זה היה משהו יפה. הבנות של הרב ויינגרטן, שהוא היה רב, ראש העיר שלנו ברובע, אז אה, הם היו... למדו שמה. טוב, זה היה להם אמצעים, שלחו את הבנות לשם, כי זה היה עולה המון כסף. ואתם מה? ואנחנו לא שילמנו שכר לימוד. אנחנו למדנו. זה אמרו, בגיל שבע תיכנס לכיתה א', ב', לאט לאט, עד שהגעתי לכיתה ז', וכיתה ז' הייתה אז המלחמה, ואז... סיימנו את הלימודים שלנו ברובע, שלמדנו ב... בזמן המצור. אה... הביאו לנו מחוץ לחומות, ולימדו דן... אותנו את כל החומר שצריך ללמוד, ואת הסיום של בית ספר יסודי סיימנו ב... בקטמון. אז... Um... בואו נגיד לפני זה, כאילו כל השנים האלה שלמדתם, איזה סוג דברים למדת בבית ספר? מה היו הנושאים שלימדו אתכם? למדנו עברית, חשבון ואנגלית. אנגלית התחלנו ללמוד בכיתה ה', זה כן, זה אני זוכרת, אבל עד כיתה ה' לא למדנו אנגלית, למדנו עברית וחשבון, ולמדנו תנ״ך, כן, תנ״ך למדנו. וזהו. ובכיתה ה' הוסיפו לנו את האנגלית. והייתה לנו מורה שבאה גם כן מחוץ לחומות ולימדה אותנו אנגלית. התפללת בבית ספר? לא. לא מה? לא התפללנו. לא, לא הייתה מסגרת ש... תפילה, כמו למשל היום יש בתי ספר שכן מתפללים בבוקר. אצלנו לא, למד... לא התפללנו בבוקר בבית ספר, גם לא בבית. כל השבוע לא, לא היינו מתפללות. את, האם את זוכרת איזשהו קורסים של השערה, דרמה, מוזיקה? לא, לא היו. לא היו דברים כאלה בבית ספר. לא היו דברים כמו מה? לא היו, לא, כמו שאת אומרת, העשרה, מוזיקה, או אני יודעת מה, שירה, מקהלה, לא היה דבר כזה. האם עשיתם הצגות? הצגות, כן, כי כשלמדנו איזה חומר שהוא, ואז כדי להדגיש את החומר, אז היינו מכינים כמו דרמה כזו, והיינו עושים את זה. אבל ככה לא, בחגים, לפני חגים היינו עושים הצגות, כל כיתה עם, בכיתה שלה. כן, כן. את יכולה לספר לי קצת על החגים בירתיקה? בוא נתחיל מראש השנה. ראש השנה, אז כמובן כל ההכנות, כל הקניות, כל הברכות, כל הדברים המסמלים את השנה. ובבית כמובן שהקפידו על הדברים האלה. אז כל... היינו... בדרך כלל אנחנו בבית... לא עשינו חגים לבד, בגלל שאבא לא ידע קרוא וכתוב, אז הוא לא היה יכול לערוך את, ה, את הסדר של החגים כמו שצריך. אז תמיד נס... היינו הולכים אצל הדוד דוד, והיינו עוברים את ערב ראש השנה ויום ראש השנה, היינו עוברים את ראש השנה. כיפור לא היינו הולכים לאף מקום. כיפור היינו אוכלים אה, את הסעודה המפסקת בבית והיינו הולכים לבית הכנסת. אבל בסוכות היינו הולכים אצל הדוד 
למה? כי הייתה לו סוכה גדולה מאוד, והיינו אוהבים מאוד לעלות, כי הסוכה הייתה בגג. והיינו אוהבים לעלות ולהביא את הדברים ולהכין, ו... והייתה חוויה מאוד מאוד נעימה. היה ממש נעים מאוד. קודם כל, להיות כל המשפחה ביחד. זה ה... ה... השמחה. ורוב החגים, רוב החגים, הדודה, זיכרונה לברכה, דודה לאה, לא נתנה לנו להיות בבית לבד. הייתה באה ובכוח לוקחת את אימא. אבל זה היה נעים. היא אמרה לה, הנה, בישלתי, הכנתי. הייתה אומרת לה, בסדר, תביא את האוכל שלך, בסדר. והייתה סוחבת אותנו, ו... אבל היה מאוד מאוד נעים. ומה אם, אם הגענו כבר לזוכות, אז בואו נעבור לחנוכה. מה את זוכרת מחנוכה בעיר עתיקה? חנוכה מעט מאוד. ופורים? פורים כן, היינו מתחפשות. כן, היינו מתחפשות, אבל לא דברים מי יודע מה. מה שהיה, היו עושים לנו תחפושת והיינו מתחפשות. ושבועות? שבועות אני לא, לא, לא חושבת שהיה משהו מיוחד, אבל למשל בפסח זה, פסח היה זה משהו, את יודעת, היינו יוצאים הרי גם לחופש מבית הספר, ואז היינו עוזרים בבית, אז היו כל מיני כלי נחושת להבריק אותם, ואז היו באים ערבים מיפו, מביאים חול, והיינו נותנים להם את כל הלחם שהיה נשאר, והיו נותנים לנו חול. תמורת הלחם, ובחול הזה היינו משפשפים את כל הכלי נחושת עם לימון, וזה היה עבודה של הבנות. היו נותנים לנו לשבת בחצר, בשמש, ולהבריק <laughs> את הנחושת, אבל זה היה הרגשה עילאית. היו מוצאים, את רואה, את כל, בכל הבתים מוצאים את כל הדברים בחוץ, לאוורר. זה... כאילו אחרי החורף מוציאים את הכל החוצה, וזה היה משהו נהדר. איזה מן, הח... מן החגים את הכי אהבת? ראש השנה וכיפור. למה? כי זה ימי חשבון. זה גם הרגשה עילאית כזו. את יודעת, את כל הזמן, את עם הספר, ואת כאילו, את מדברת עם... הקדוש ברוך הוא שיעשה טוב ושזה יהיה טוב כי כל התפילה של ראש השנה וזה זה הכל בקשות שאנחנו רוצים דברים רק שיהיה לנו טוב ושיהיה הלאה בסדר זה הייתה הרגשה עילאית ממש ובפרט כשאת יושבת בבית כנסת ויש חזן טוב וזה היה משהו נהדר אני לא יכולה לשכוח את ה... חגים האלה. בתור ילדה בעיר עתיקה, את הרגשת שאת יכולה לדבר עם אלוהים? עם אלוקים? יכול להיות שכן. תראי, ברגע שאני מחזיקה ספר ואני מתפללת, אז אני מרגישה כאילו אני מדברת עם מישהו שיכול לעזור לי, לעשות לי משהו טוב. ואת הרגשת שהוא עוזר לך? בתור ילדה. בתור ילדה אני חושבת שכן. שכן מה? שכן עזר. שכאילו ביקשתי כאילו משהו וכן קיבלתי אותו אחר כך. מה היה הקשר שלך לכותל? כותל זה, איך אומרים, סיפור בפני עצמו. הכותל, הכניסה לכותל הייתה ממש בייסורים. למה? עד ה... ממש הכניסה לבוא, להיכנס לכותל, הייתה כניסה חופשית. מרגע שאת מגיעה להיכנס לכותל עצמו, היו יושבים שוטרים ערבים ושוטרים בריטים. והיו מתחילים לעשות חיפוש. הם היו חושבים, הם היו יודעים שבראש השנה וכיפור, אז רוצים לתקוע בשופר. ואז היה, לא, לא נתנו לתקוע בשופר. 
ואז היו מתגנבים באיזו צורה שהיא, ובכל זאת היו תוקעים, וזה שתקע נעלם, והשופר נעלם, ולא מצאו אותו. זה, זה דבר. אבל אנחנו בתור ילדים הרגשנו מעין השפלה. מה, זה מקום שלנו, מקום קדוש. אנחנו יכולים לבוא, זה כמו שאני הולכת לבית כנסת. הם היו עושים לנו נורא, טרור. אבל מה, אמת, כל זמן, אם חס וחלילה יש לאדם צרה, אם יש לאדם בקשה מיוחדת, אז המקום היחיד שהיה יכול לבוא והיה יכול לבקש ו- ו- והיה מתקבל, אז לא היו פתקים, לא היינו שמים פתקים, לא היה שום דבר. הכותל היה ריק, לא היה שום דבר בחריצים האלה שיש היום. אז מה היה? כלום. אנשים היו עומדים ומתחננים ומבקשים, ומי שמתפלל מתפלל מתוך הספר, ומבקש מה שהוא רוצה. אני זוכרת כשאבא, זיכרונו לברכה, היה אז במצב קשה מאוד, אמא, זיכרונו לברכה, לקחה אותנו, את כל הילדים, ואמרה לנו, תתפללו. כאילו התפילה של הילדים מתקבלת יותר מהר. ואז היא ניגשה שם, זאת אומרת, ניגשנו לכותל, ואנחנו כמובן בתור ילדים ביקשנו כל מיני בקשות וביקשנו שיהיה רפואה שלמה לאבא, אבל אימא בכתה, זה, איך אומרים, עשה לי לא טוב. לא, לא, לא הרגשתי טוב שאימא כל כך בכתה חזק וזה, אבל ברוך השם, הוא ניצל מזה ויצא בשלום. ו... חי עוד כמה שנים טובות. מתי את היית הולכת לכותל? אנחנו בדרך כלל ב... בחגים היינו, זאת אומרת, חגים, חגים היינו הולכים לבתי כנסת, לא, לא לכותל. אבל הייתה תקופה שהיו, זה לפני ל"ג בעומר, אם אני לא טועה, היו עושים חבלים מ... הכניסה של הרובע עד לכותל חבלים ולפי זה אנשים ילכו שלא חס וחלילה מישהו ילך מהצד, ייכנס מהצד וייכנס לכותל. מי עשה את החבלים האלה? זה ה... איך קוראים להם? האחראים על הכותל. שזה מי? היו המוסלמים. הם שלטו שם, הם הפעילו כל מיני דברים. שלא היה בשבילנו טוב. ולמה הם עשו את זה עם החוטים, עם החבלים? שאנשים לא, לא ייכנסו מהצדדים, שלא לא יעשו משהו, שלא יחבלו במשהו. הפחד שלהם היה שאם באים ותוקעים בשופר בראש השנה ובכיפור, אז חס וחלילה כאילו התפילה שלהם במסגד לא, לא מתקבלת. את uh, היית שם פעם שתקעו בשופר? לא. לא שמעתי. לא, אבל אני קראתי בספרים ושמעתי שהיו כמה בחורים שהכרנו אותם, שהיו באים בלבוש שאי אפשר היה להרגיש שיש להם שופר מתחת ללבוש, וברגע שצריך לתקוע בשופר תוקעים, ואת יודעת, היו עושים... כמו חבורה, ומכסים את כולם עם טלית ככה גדולה, ותוקעים בשופר, והבחור הזה נעלם עם השופר, והיה ואיננו. מה באמת היה הקשר שלך לערבים אז? בתור ילדה, שאת ראית ערבים, היו לך חברים ערבים? תראה, חברים לא, אבל תראה, השוק שלהם, הלכנו לקנות את כל הירק, היינו קונים אצלהם. Uh, למשל קפה, אז היינו הולכים אליהם, והוא היה קולט את הקפה לבד, וטוחן אותו על ידך, ונותן לך חם. ומה uh, עוד קנינו שם? דברים אחרים לא קנינו. היה, כן, הדגים. היו חנויות של דגים, רק דגים היו מביאים. ואם את רוצה דג טוב, את הולכת ביום שישי בבוקר. יום שישי בבוקר את מקבלת דג טרי טרי. משהו, משהו. זה אני זוכרת, סבתא זיכרונה לברכה, הייתה הולכת כל יום שישי בבוקר, מביאה דגים לשבת. וחוץ מקניות? 
חוץ מקניות, תראי, לא, הם לא התערבו איתנו בתוך הרובע. הם לא נכנסו אלינו לתוך הבתים. זה לא, זה לא היה דבר כזה. ראית ערבים מסתובבים ברחובות? ב... בתוך הרובע? לא, לא היו מסתובבים. כי לא נתנו להם להיכנס. מי לא נתן? ה... היו שערים, אז היו ש... סוגרים אותם. ממש לקראת ערב, אז נועלים את השערים. מי שבא מ... מ... מחוץ לחומות, יישאר מאחורי השער, לא ייכנס לתוך הרובע. ומה עם um, הבריטים? מה היה הקשר שלכם לבריטים? הבריטים עשו לנו הרבה צרות. מה? איזה צרות? איזה צרות? לא נתנו לנו להיות חופשיים, לא נתנו להיות חופשי כמו שאת רוצה להיות חופשייה. הם היו... ביחד עם, ה, עם הערבים. אני אתן לך דוגמה קטנה. ב, 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 במלחמה, במצור, כשהיינו במצור, היה להם המנדט עד החמישה עשר במאי, שהם צריכים להיות ברובע, ואחרי החמישה עשר במאי הם צריכים לעזוב את הרובע ולעזוב את העמדות שלהם, ואז אנחנו צריכים להיכנס לעמדות שלהם. אז מה הם עשו? הם יצאו מהעמדות, הביאו את הערבים, הכניסו אותם לעמדות שלהם והשאירו אותנו בחוץ. ואז הערבים השתלטו על הרובע. היה להם מכל הכיוונים לראות איפה הריכוז של היהודים, ו- והיו צולפים על הריכוז של היהודים. ולפני זה, לפני המלחמה, מה עשה הבריטים? הבריטים לא נתנו למשל בחורים... להיכנס אה, לכותל, והם ממש אה, הפעילו טרור, איך אומרים? כן. את היית רואה בריטים מסתובבים בעיר עתיקה? ברובע לא הסתובבו. ברובע לא הסתובבו. מה שהיה להם, היה להם האזור אה, של הכותל, שהם היו יושבים שם בכניסה, עם ה, אה, השוטרים ה... ערבים, והיו יושבים בתחנה של המשטרה. אז הייתה תחנת משטרה של הערבים ו- והבריטים. כשהערבים והבריטים עזבו, אז נהייתה תחנת משטרה של היהודים, ואז היה אחראי על התחנה יהודי. ומתי זה היה השינוי הזה, את זוכרת? שמה? שהיה בין, עבר מהבריטים ליהודי. זה כשה... בחמישה עשר למאי. אז מה את זוכרת? מה היית מרגישה בתור ילדה כשאת ראית חייל בריטי? היה עובר בי רעד. לא יודעת, פחד. בכל זאת הוא חייל, תראי, הוא... עם נשק, אני יודעת, כל מיני מחשבות, איך אומרים, לא, לא הגיוניות, אבל uh, היית פוחדת, היה פחד. את יכולה להגיד את זה במשפט שלם, כאילו כשהייתי רואה חייל? כשהייתי רואה חייל בריטי, הייתי פוחדת, שחס וחלילה הוא יכול לגרום לי איזה נזק, לתת לי מכה, או להפיל אותי. זה היה, הם היו מפעילים... טרור הבריטים, מאוד מאוד היה פחד דיבור. לראות אותם. דיברו איתך פעם? קרה משהו? לא, לא, זה לא. זה אף פעם לא דיברו איתנו, לא... אנחנו השתדלנו גם פחות לדבר איתם. האמת. <laughs> אנחנו הולכים לעצור שנייה לשנה, להחליף קלטת, ואני יודעת שכולנו עייפים לזה, אנחנו לקראת הסוף, אבל יש עוד בסדר. כמה שאלות. כן, אבל מה, אני רוצה גם להגיד משהו. בוא, את יכולה להגיד את זה כשאנחנו מצלמים? אנחנו עדיין מצלמים? יש כמה, עוד כמה דברים? אוקיי, אז תגידי. אנחנו בתור ילדי הרובע שנלחמנו, אז היה דבר כזה שנקרא דגל ירושלים. הדגל הזה היה עובר מבית ספר לבית ספר. כל בית ספר נתנו אותו לאות הוקרה על שעשו משהו. אנחנו בתור ילדי הרובע קיבלנו 
אותו לאות הגבורה שעמדנו במלחמה ויצאנו מהרובע וקיבלנו את זה בחדר של הרצל ואני מצולמת שם, אני אראה לך את התמונה, יש לי את התמונה שמה וקיבלנו את הדגל, היה אצלנו בבית ספר לשנה שלמה. וואו, איפה בקטמון אחר כך? בקטמון, שם אני סיימתי את הלימודים שלי. כיתה ח' למדתי פה בקטמון. מרגש. מאוד מרגש. אנחנו נעשה הפסקה, נחליף קלטת, ואנחנו נמשיך. בסדר, בסדר.